তাহলে আমরা দেখব কি এ আর বি এর মধ্যে সবসময় বিভাবের পার্থক্য বজায় থাকবে এবং বর্তনীর মধ্যে দিয়েও তড়িৎ প্রবাহ সবসময়ের জন্যই ঘটতে থাকবে এখন এই যে তড়িৎ উৎস বা তড়িৎ কোষ যেটা যুক্ত করার ফলে আমরা দেখছি কি এই প্রবাহীর দুই প্রান্তে একটা বিভবের পার্থক্য বজায় থাকছে তাহলে এই তড়িৎ কোষ বা তড়িৎ উৎস এর যে ক্ষমতা এটা কি আমরা বলছি তড়িৎ চালক বল তাহলে তড়িৎ চালক বল কাকে বলবো যার প্রভাবে বা যার উপস্থিতিতে এই বর্তনীতে রাসায়নিক শক্তি বা অন্যান্য কোন শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং সর্বদা বিভব পার্থক্য বজায় থাকবে তাকে আমরা বলব তড়িৎ চালক বল এই বিভব পার্থক্যটা সবসময় বজায় থাকতে হবে তাহলে তাকে আমরা বলছি তড়িৎ চালক বল দেখো তড়িৎ চালক বল তার যদি আমরা সংজ্ঞা নিই তাহলে কি বলবো যার প্রভাবে বা যার উপস্থিতিতে তড়িৎ বর্তনীতে বা তড়িৎ বর্তনীর কোন অংশে রাসায়নিক শক্তি বা অন্য কোন শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ও সর্বদা বিভব পার্থক্য বজায় থাকে ও সর্বদা বিভব পার্থক্য বজায় থাকে তাকেই আমরা বলবো তড়িৎ চালক বল বিভব পার্থক্য বজায় থাকে তাকে তড়িৎ চালক বল বলা বুঝতে পারলে তাহলে যার প্রভাবে অর্থাৎ এখানে যে তড়িৎ উৎস বা তড়িৎ কোষ যার প্রভাবে আমরা দেখছি কি এটা বর্তনীর কোন একটা অংশে যুক্ত আছে এবং বর্তনীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি যে সর্বদা বিভব পার্থক্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে এবং এটা কিভাবে তৈরি করছে কিভাবে এখানে তড়িৎ উৎস তৈরি সরবরাহ করছে রাসায়নিক শক্তি থেকে বা অন্যান্য শক্তি থেকে তৈরি শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে ফলে দেখা যাচ্ছে কি যে এখানে একটা বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এখন তড়িৎ উৎস কোনগুলো কোনগুলো তড়িৎ উৎস তড়িৎ উৎস হচ্ছে আমাদের যে ব্যাটারি ব্যবহার করি সেগুলো একটা তড়িৎ কোষ বলা হয় ওগুলোকে তাহলে তড়িৎ কোষ হতে পারে আর কি ডাইনামো ডাইনামো চলতি কথা হচ্ছে জেনারেটার জেনারেটারে আমরা কি দেখি যে বাড়িতে ধরো কোন অনুষ্ঠান আছে জেনারেটার চালানো হচ্ছে সেখানে কি করা হচ্ছে তেল পুড়িয়ে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে মানে ওখানে একটা তড়িৎ উৎস হিসেবে কাজ করছে তারপরে দি ধাতব পাঁচ যুগ এই ধাতব পাঁচ যুগ্মকে দুটো ধাতু পাঁচকে যদি যুগ্ম করে তাদের মধ্যে তাপ দেওয়া হয় তাহলেও সেখানে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় এছাড়াও দেখবে আমাদের তড়িৎ উৎস হিসাবে আমরা আলোক তড়িৎ কোষকেও ব্যবহার করি আলোক তড়িৎ কোষ বুঝতে পারলে তাহলে এইগুলোকে আমরা বলছি তড়িৎ উৎস যেখানে অন্য কোন শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যেমন তড়িৎ কোষে আমরা কি দেখি 
রাসায়নিক উপাদান থাকে ব্যাটারির ভিতরে দেখবে বিভিন্ন কেমিক্যালস থাকে আমরা বিভিন্ন রকমের কোষ ব্যবহার করি যেমন নির্জল কোষ যেটা ব্যাটারি এছাড়াও দেখবে বাড়িতে আমরা ইনভার্টার ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু সেকেন্ডারি সেল বলা হয় সেখানে চার্জিং হয় ডিসচার্জিং হয় তা যাই হোক সেগুলো পরবর্তীতে পড়বে তাই এই সমস্ত উৎসগুলোতে কি হয় তোর শক্তি উৎপন্ন হয় আর মাথায় রাখবে এই তরি চালক বল এর একক তরি চালক বলের একক হচ্ছে ভোল্ট ভোল্ট হচ্ছে তরি চালক বলের একক এবং তোমাদের সিলাবাসে দুই ধরনের কোষের এই তরি চালক বলের মান মন রাখতে হবে এক হচ্ছে কি সরল ভোল্টীয় কোষ সরল ভোল্টীয় কোষ এর তরি চালক বলের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ভোল্ট আর হচ্ছে নির্জল কোষ যাকে আমরা লেকল্যান্ড কোষও বলে থাকি তার নির্জল কোষ যে ব্যাটারি এর তরি চালক বলের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে সরল ভোল্টীয় কোষে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ভোল্ট আর নির্জল কোষে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ভোল্ট তাহলে কোনো কোষের তরি চালক বল ধরো বললাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ভোল্ট তাহলে এই কথাটার অর্থ কি এই কথাটার অর্থ হচ্ছে যে ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুতে এক কুলাম তরি পাঠাতে কত জুল কার্য করতে হয় তাকেই তার তরি চালক বল বলা হয় কি বলছি ধরো এরকম তোমার প্রশ্ন দেওয়া হলো যে সরল ভোল্টীয় কোষের তরি চালক বল ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ভোল্ট বলতে কি বলছো তাহলে কি বলবো সরল ভোল্টীয় কোষের তরি চালক বলের মান ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ভোল বলতে বুঝব যে সরল ভোল্টীয় কোষের সাহায্যে ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুতে সরল ভোল্টীয় কোষে ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুতে এক কুলাম তরিত পাঠাতে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট জুল কার্য করতে হবে তাহলে এখানে বলবো কোষ্টির ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুতে এক কুলম তরি পাঠাতে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট জুল কার্য করতে হবে তাহলে একই রকম ভাবে যদি নির্জল কোষের তরিচ্ছল বলের মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ভোল্ট বলতে কি বোঝায় তাহলে আমরা কি বলবো ওই একই কথা যে কোষ্ঠীর ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুতে এক কুলম তরি পাঠানোর জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো জুল কার্য করতে হবে আর তোমাদের এই তরিচ্ছালক বল আর বিভব প্রভেদ যে দুটো আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি বিভব প্রভেদ সম্বন্ধে এখন তো ইচ্ছা লক্ষ্য করলাম এই দুটোর মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে পার্থক্যগুলো মনে রাখবে তাহলে এক ধারে লিখছি তরি চালক বল আর এক ধারে লিখলাম বিভব পার্থক্য তাহলে এক নম্বর পার্থক্য সংজ্ঞা দিয়ে দেবে দুটোর ক্ষেত্রেই সংজ্ঞা তোমরা জেনেছ তাহলে সংজ্ঞা একটা পার্থক্য হতে পারে আর কি মাথায় রাখবে এই তরি চালক বলকে আমরা বলি বিভব প্রভেদের কারণ তরি চালক বল না থাকলে বর্তমানে বিভব প্রভেদের সৃষ্টি হয় তাহলে দুই নম্বর হচ্ছে তরি 
चालक बल के विभव प्रभेद कारण बोला की बोल बो? विभव प्रभेद के तड़ित चालक बल मान विभव प्रभेद सब समय बसि है और व्यव प्रभेद मान तरित चालक बल तुलन कम है तीन नम्बर तरित चालक बल मान विभव प्रभेद तुलन बसि है और एखे बोल विभव प्रभेद मान तरित चालक बल अपेक्षा कम बुझे तरित चालक बल कख सृष्टि जो रासायनिक शक्ति तय शक्ति रूपान्त है रासायनिक शक्ति और नम शक्ति तय शक्ति रूपान्त है तक तरित चालक बल सृष्टि है और विभव प्रभेद कख सृष्टि है जदि तरित शक्ति अन्न को शक्ति रूपान्तरित है तक आप विभव प्रभेद सृष्टि हो चार नम्बर पार्थक्य रखम बोलते बर्तनी रासायनिक शक्ति अन्न को शक्ति तरित शक्ति रूपान्तरित हरित चालक बल सृष्टि और एखे माथाय रखे जो बर्तनी जो तरित शक्ति अन्न को शक्ति रूपान्तरित तो है तक तो विभव प्रभेद सृष्टि है बर्तनी तरित शक्ति अन्न को शक्ति रूपान्तरित तो हम विभव प्रभेद प्रश्न होते शून्य स्थान लाइन गुलाक्य नम्बर दोटो पार्थक्य लिखले चलो बुझते पर गत क्लस विभव प्रभेद आलोचना कर विभव प्रभेद मैंने कि देखे कार्य संज्ञा दिए बोल कि डब्ल्यू बू भि इज इक्ल टू डब्ल्यू ब्यू जे एकक आधान के आनते जे परिमाण तुम्हें कार्य करते कि विभव प्रभेद और तरचालक बल का बोल जे बर्तनी जार प्रभाव रासायनिक शक्ति अन्न शक्ति तय शक्ति रूपान्तरित हो विभव पार्थक्य सृष्टि विभव पार्थक्य बजाय तरित चालक बल ए नतून टपिके चले आसा हे तरित 
प्रवाह मात्रा तड़ित प्रवाह मात्रा देखो प्रवाह मात्रा मैं तुम्हारा सबा जान जे एक समय कोचु जतटा प्रवाहित है ताके प्रवाह मात्रा बोली देखो तुम्हारा क्लस नाइन पढ़े अनेक बार ही बोली उदाहरण जो तुम्हें जल्द प्रवाह मात्रा मापते चाहो तेल क्यों करो एक पत्र मापनी चो जल आयतन मापे और ये नल दिए जो जलटा प्रवाहित हे तर कत समय लगे तुम एक स्टप वाच दिए मेपे निचो देखी कर आयतन के समय दिए भाग कर दीच दिए पे जा जल ठीक सरकम ही को बरतन मध्य दिए एकक समय की तरित प्रवाहित होलब तर तरित प्रवाह मात्रा तो तरित क्या प्रवाहित हर ये धनत्मक मेल और ये हे ऋणात्मक मेल धनत्मक मेरु ऋणात्मक मेरु जमन धरो तुम्हारे तो बैटारी जो नाओ तेल बैटारी नीले कि देखें बैटारी एक दाए देखे लेखा थको प्लस एक दाए लेखा थे माइनस तेल प्लस धनत्मक मेरु और माइनस ऋणात्मक मेरु एन युटो के जो जुक्त कर दी प्रवाह द्वारा तरह दिए ते देखो ये धनत्मक मेरु थे ऋणात्मक मेरु दिखे तरित प्रवाह हो ऋणात्मक मेरु थे धनत्मक मेरु दिखे इलेक्ट्रन प्रवाह घटे नीति अनुसार इलेक्ट्रन प्रवाह जेदी के तरित्र प्रवाह के तार विपरीत डायरेक्शन धरी तनत्मक मेरु थे ऋणात्मक मेरु दिखे तरित प्रवाहित हेल्थ इलेक्ट्रन प्रवाह हम ऋणात्मक मेरु थे समान हम आधान बहुत तरित प्रवाहित है बला है तरह प्रवाह मात्रा मध्य दिए एकक समय जे परिमाण तरित प्रवाहित है एकक समय जे परिमाण तरित प्रवाहित है तरित प्रवाह मात्रा अंक इलेक्ट्रोमैगनेटिक 
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट तब तुम्हारे सिलेबस में मुद्दे सुबे एमपीएफ तो नहीं आलोचना करा आ चें ये भी विशेष आलोचना नहीं एमपीएफ तो ही तुम्हारे सिलेबस में अंतर भुक्त हो तो तुम आता है रखते जे एक एमपीएफ मतलब जे एक कुलम बाय एक सेकेंड तब उन्हें कि कोनो पौड़ी बाहर प्रस्तुत चेदर मुद्दे दिए जो दी एक सेकेंड समय एक कुलम पौड़ी ताहले कोई पूरी बाहिर प्रभाव मात्रा वाला हवे एक एमपीआर तो लेकिन वो ची एमपीआर जो भी संगानी तो लेकिन बोल बो कोनो पूरी बाहिर प्रस्तुत चेदे मध्य दिए कोनो पुरी भाई प्रस्तुत चले मध्य दिए एक सेकेंड समय एक सेकेंड समय एक कुलम तोड़ी प्रबंधित होले तार प्रवाह हो मात्रा के एक एमपीआर बोले मुस्तफा ने तले कोनो पुरी बाहे प्रस्तुत चले मध्य दिए एक सेकेंड समय जो दिए एक कुलम पुरी मंत्रित प्रभावित हो है ताहले तार को बहुत मात्रा के हम लोग बोल बो वन एमपीएर ये एमपीएर के संगे ये म्यूअर एक टर रिलेशन अच्छे ये रिलेशन का तुम लोग माथा रख बे शॉर्ट क्वेश्चन जो ना तो ये म्यू नहीं आलोचना हमारे आर को थवा आज बना उनको तो ये म्यू थक बना सब एमपीएर नहीं आलोचना थक बे सही में माथा रख बे बात बोलते पड़ी एक एमपीएर समान एक एक दस ये एक एमपीएर समान एक एक दस ये मिउ बात एक ये मिउ समान दस एमपीएर तो ले ए रिलेशन टाइप तो मात्रा है आर तो इतने जब प्रभाव हो तार ओबीमो कौन सा है तो इतने प्रभाव के अंदर दुभागे भाग को एक तो अच्छे समोप्रभाव हो और एक तो अच्छे विपरीत प्रभाव तले तोड़ित प्रभाव के हम लोग दुभागे भाग को अच्छी तार प्रकार है तो अच्छे दुरापम ये होते समोप्रभाव और बी होते विपरीत प्रभाव समोपुरवा हो इंग्रजी ते बोला है डीसी डायरेक्ट करेक्ट आ विपरीत प्रभाव हो बा विपरीत तो घर मुझे दी पूरी बोर्डी प्रभाव विपरीत में पूरी बोर्डी प्रभाव एक और तरह एक और तो समोपुरवा के बोला है जिसकी डायरेक्ट करेक्ट आ पूरी बढ़ती प्रभाव हो एक वाला है ऑल्टर ऑल्टरनेटिंग का ऑल्टरनेटिंग का ऑल्टरनेटिंग का तो सामान्य प्रभाव हो होते डायरेक्ट का डेट और पूरी बढ़ती प्रभाव होते ऑल्टरनेटिंग का डेट तो सामान्य प्रभाव माने कि ए जोकर तुरित प्रभाव हो होगे से तुरित प्रभाव हर समय जो दी प्रभाव है रोबिमो शर्बत एक तो निर्दिष्ट दिखे ही था तो अपन हम लोग ताके बोली समो प्रभाव हो बा डीसी बताइए बार मतलब कथा गुल लिखा था कि ये मोबाइल चार्जर वाइट तो देखो लो तो देखो डीसी लिखा था कि हम लोग जो बैटरी यूज़ करी बैटरी गुलो तो सब डीसी 
যে মোবাইলের যে ব্যাটারি ঘড়ির যে ব্যাটারি এগুলো সব ডিসি অর্থাৎ এগুলোতে একটা ধনাত্মক মেরু থাকে একটা ঋণাত্মক মেরু থাকে তো সবসময়তে একটা নির্দিষ্ট ডাইরেকশনে অর্থাৎ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক মেরুর দিকে কারেন্টের প্রবাহ ঘটে ওই মুখের কোনো পরিবর্তন ঘটে না তার জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে সমপ্রবাহ বা ডাইরেক্ট কারেন্ট তাহলে সমপ্রবাহ বলতে আমরা বুঝছি যে তরি প্রবাহের সময় তরি প্রবাহের অভিমুখের কোন পরিবর্তন ঘটে না তাকে সমপ্রবাহ বলা সমপ্রবাহ বা ডাইরেক্ট কারেন্ট আর যদি পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহের সময় তরিৎ প্রবাহের অভিমুখের পরিবর্তন ঘটে তাকে আমরা বলবো তোমার পরিবর্তী প্রবাহ বা অল্টারনেটিং কারেন্ট এগুলো মূলত তৈরি করা হয় বিভিন্ন যে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে বা হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে সেই সমস্ত পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে সব বিপরীত প্রবাহ বা পরিবর্তী প্রবাহ তৈরি করা হয় কারণ এই প্রবাহ উৎপাদনে খরচ কম এবং একে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে নিয়ে যাওয়াতেও খরচটা অনেকটা কম পড়ে সেই জন্য পরিবর্তী প্রবাহ তৈরি করা হয় তারপরে আমাদের বাড়িতে যে মোটরগুলো থাকে সেই মোটরে প্রবেশ করার সময় সেটার অভিমুখকে চেঞ্জ করা হয় ডাইনামো লাগানো থাকে ট্রান্স সরি ট্রান্সফর্মার থাকে সেই ট্রান্সফর্মারতে চেঞ্জ করা হয় দিয়ে এই পরিবর্তী প্রবাহটাকে সমপ্রবাহে রূপান্তর করা হয় সমপ্রবাহ না হয় তাহলে যে আমাদের ফ্যান ঘুরছে একটা নির্দিষ্ট ডাইরেকশানে ঘুরছে তো তাহলে পরিবর্তী প্রবাহ থাকলে এ কখনোই নির্দিষ্ট ডাইরেকশানে ঘুরতো না অর্ধেক অর্ধেক ঘুরতে এরকম এরকম হতো একবার এধারে যেতে পারে এধারে যেতে কারণ অমুক বারো পরিবর্তন হতো তাহলে তাতে আমাদের কিন্তু কোনো লাভ হতো না যন্ত্রপাতি চলতো না তা তার জন্য যন্ত্রপাতির ভিতরে ট্রান্সফর্মার থাকে বা আমাদের পাড়ায় পাড়ায় দেখবে ট্রান্সফর্মার থাকে হাই টেনশন লাইন অনেক দূর থেকে আসে মাঠে মাঠে দেখবে উঁচু উঁচু পোলে বিশাল উঁচু উঁচু পোল দিয়ে যে তারগুলো আছে সেগুলো দিয়ে সব এরকম পরিবর্তী প্রবাহ পাঠানো হয় দিয়ে সেগুলোকে ট্রান্সফর্মারে সেই তারগুলো জোড়া হয় সে ট্রান্সফর্মার কী করে ওগুলোকে রূপান্তর করে করে সমপ্রবাহে পরিণত করে দিয়ে সমপ্রবাহটা আমাদের পাড়ায় পাড়ায় পরি পাঠানো হয় আমাদের বাড়িতে সমপ্রবাহের সাহায্যে কাজ হয় কিন্তু উৎপাদন যেখানে হয় বিদ্যুৎ সেইখানে কিন্তু তোমার এই পরিবর্তী প্রবাহ উৎপাদন তাহলে পরিবর্তী প্রবাহ কাকে বলবো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তরি প্রবাহের সময় যদি তরি প্রবাহের অভিমুখ অনবরত পরিবর্তিত হতে থাকে তাকে পরিবর্তী প্রবাহ বলা হয় তাহলে আমাদের ব্যাটারি যেগুলো বা আমাদের বাড়িতে যে তরি আসছে সেগুলো সব সমপ্রবাহ ডাইরেকশন একই দিকে থাকে কিন্তু আমাদের যেখানে উৎপাদন হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেইখানে আমাদের তৈরি করা হয় পরিবর্তী প্রবাহ যাই হোক আমাদের চলতরিতের প্রথম অংশটা আলোচনা শেষ হলো আমরা তিনটে ক্লাস নিলাম এর পরের অংশে আমরা এগুলো থেকে অঙ্ক করব কারণ কিছু ফর্মুলা আমরা দেখেছি তারপরে আমরা চলে যাব ওহমের সূত্রে এবং পরবর্তী অংশে